الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أقولوا قولا سديدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستبي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون سورة نعم بانشا شاهد جابتو حمد ثناء اللہ رب العالمين الجنة جابتو درود صلاة الشيش نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة بشو منبتا كي اللہ پتے پوری چالتو قرار جنة جگ جگ اللہ پاک نبی رسول قرار قرار چن नबीरसुलर मध्यमे आल्लर बाणी मानुष प्राप्त होणी अनुसरण कर नबीद हिदायत अनुसारी हो दुनिया और आखराते सफलकाम जरा से बाणी बिरोधिता करबाधता करपटता कर इहकाले परकाले व्यर्थ हो सर्वशेष नबी श्रेष्ठ नबी मुहम्मद रसुल्ला सल्लाम के अल्लाह पाक बोल बुल तुम जगतवासी के बोले दाओ ला अकूर लकुम इंदी खजा इनुल्ला तुम्हारे एक बोली जमार निकटे आल्लर धनभंडार आलम गईबा को गायबर खबर रखी ना वाला अकूर लकुम इन्नी मलक एवं तुम्हारे एक कथा बोलना जो एक फिरस्ता इन अत्यव्य इल्ला मायुहा इलाइया निकटे जो ओही नाजिल है हम केवल तार ही अनुसरण करी उल हल अस्तविल आमावल बसिर तुम बोले दाओ कि अंध एवं चक्षुष मान की समान अफला तथाफा करो तुम्हारा कि चिंता भावना करबे ना छोट एक आयतर मध्य इसलमी दावतर पूरा विषय चले आस प्रथम तो मानुष धनर कांगाल पसार जन संगठन कर पसार जन दल कर जत वस्तुबादी दल सेकुलर दल विभिन्न देशे आ ता क्यों दुनिया भी स्वार्थे एगुल माल और मर्यादार लोभ ही एगुल इसलमी आंदोलन कख माल और मर्यादार भिकारी नखन प्रथम रसुल नुह अलीसलम दावा शुरू कर लें तक तर कम नेतारा बोले यूरुदल आलैकुम नूह जो दावत दिखे मानुषर का गाली खेव 
এত নির্যাতন ভোগ করেও তার উদ্দেশ্য হল তোমাদের উপরে নেতৃত্ব কায়ম করা নৌ তার জবাবে বলে দিয়েছিলেন লা আস আলকুম মালান ইন আজরিয়া ইল্লা আলাল্লাহ তোমাদের কাছে আমি কোনো মাল দৌলত চাই না আমার পুরস্কার তো সেরব আল্লাহর কাছেই রয়েছে প্রত্যেক নবী এ কথা বলে গিয়েছেন সুরা সোয়ারা পড়ুন ছয় সাতজন নবীর কাহিনী আল্লাহ পাক এই কথাটাই বলেছেন সব নবীর শেষে গিয়ে ইব্রাহিম হুদ সলেহ সোয়াহেব মৌসা সবাই একই কথা বলে গিয়েছেন আমরা কোনোই উজুরাত তোমাদের কাছে চাই না স্রেফ আমরা এর বিনিময়ে আল্লাহ কাছেই পুরস্কার কামনা করি ও জজা হুম্বে মা সবারু জান্নতম হারিরা মতক ই না ফি আল আল আরক লা রৌ না ফি আ শমস ওলা সম হারিরা প্রতি জুমাতে দ্বিতীয় রাকাতে এ সুরা দাহার পড়তে হয় এগুলো স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য হে ইমানদার সমাজ দুনিয়াতে তোমরা যে কষ্ট ভোগ করছ এই সবরের বিনিময়ে তোমাদের এই জান্নতম হারিরা জান্নাত এবং রেশমি পোশাক মতকে ই না ফি আল আল আরক সেখানে তোমরা থাকবে সুউচ্চ আসনে ঠেস দিয়ে আরামকে দাঁড়ায় লা রৌ না ফি আ শমসম ওলা সম হারিরা সেখানে তোমরা অতি গরম ও অতি ঠান্ডা পাবে না সবসময় এয়ার কন্ডিশন রুম তোমরা পাবে বলুন আলহামদুলিল্লাহ শর্ত জাহম বেমা সবারও দুনিয়ায় আপনাকে সবর করতে হবে অর্থাৎ কষ্ট হলেই তো সবর বোঝা যাচ্ছে কষ্ট হবেই আপনি দুনিয়াটা কুড়াবেন আখেরাতটা কুড়াবেন আরামেই থাকবেন দুনিয়া তার আখেরাত কবরে গো আরামে থাকবেন হে এত আশা করা যাবে না তাহলে তো নবী রসুল্ল কোনো কষ্টই করতেন না শেষ নবী শ্রেষ্ঠ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহামের মাক্কি জীবনে যে কষ্ট তার হয়েছে সে তো চিন্তাই করা যায় না একদিন ফাতেমা বলছে আব্বা আপনাকে ওরা হত্যা করবে কেন যে ওরা সব গোপনে মিটিং করেছে আমি শুনলাম তো আপনি বের হলে মেরে ফেলবে কারণ আপনি জনগণের যে প্রচলিত ধর্মীয় প্রথা প্রচলিত রাজনৈতিক প্রথা প্রচলিত অর্থনৈতিক সুদি প্রথা আপনি আর বিপরীত করছেন আপনি মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে বলছেন আপনি সুদের বিরুদ্ধে বলছেন ওদের বনওয়াট সব হজ এর প্রথা বেদাতি প্রথার বিরুদ্ধে বলছেন তো ওরা কতদিন সহ্য করবে দশ বারো বছর তো হয়ে গেল এখন ওরা গোপনে সিদ্ধান্ত করেছে আপনাকে মেরে ফেলবে তাব্বা আপনি আর বাইরে যাবেন না আলদর্শ বললেন ফাতেমা আমার পোশাকটা পরিয়ে দাও তো কাকা জামা কর কোথায় নিয়ে আসো পোশাক পরলেন সোজা বেরিয়ে চলে গেলেন ফাতেমা তো ভয়ে আব্বা চলে গেল হয়তো আব্বা আর ফিরবে না তো লাস্টে আজকে আসবে সোজা চলে গেলেন কাবগিরের সামনে যে সালাদ চুরি করে দিলেন তাকে মারার জন্য এগিয়ে আসলো আবু জাহাল কাছে এসেই ভয়ে পিছিয়ে চলে গেল সবাই বলছে কী নেতাজি আপনি মারতে গেলেন হাতে আপনার পাথর মারলেন না কেন ওরে বাপরে বা কাছে গিয়ে দেখি বড় একটা হা করে আমার দিকে আসতেছে আগুনের বড় হালকা যদি আমার কাছে গেলে আমাকে খেয়ে ফেলবে এই ভয়ে আমি পিছিয়ে আসছি আসলে কিন্তু কিছুই না আল্লাহ পাক তাকে রক্ষা করলেন আল্লাহ রসুল্লাহ বলছেন যদি আমাকে মারত কাছে আসতো ওর প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ টুকরা টুকরা করে আল্লাহ পাক চিন্ত চিহ্ন ভিন্ন করে দিতেন কিন্তু আসার সাহস আর হয়নি না আব্দুল আবনা আবু মোয়াইত এবন মসুদের মনিব সে একদিন সবার সঙ্গে পরামর্শ করে উট জমে করল আগে দিনে তারা করে ওনাকে দায়িত্ব দিল তুমি উটের ভুড়িটা মাথা চাপিয়ে দাও ওই ভুড়ির চাপে মরে যাবে ঠিক তাই করলো প্রথম দিন সে ঘাড়ের পা দিয়ে এমন জোরে ঘষা দিলে যেন নাকটা সিলে দাও তোর অবস্থা তারপরে উঠে ভুড়ি চাপলো যে দুর্গন্ধে এবং নিঃশ্বাস বন্ধে যেন মরে যায় কে একজন খবর দিল ইবন হাজার আসকারণই বলছেন আস রাবি স্বয়ং খবর দিয়েছিলেন তিনি কে আব্দুল আবনি মাসুদ রাজ তিনি ছুটি এসে বলছেন তোমরা কি সেই ব্যক্তিকে মেরে ফেলবে যে ব্যক্তি শুধু বলে রাবি আল্লাহ 
আমার প্রতিপালক আল্লাহ এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অবকার উপরে গণপুটনি শুরু হয়ে গেল তার যদি কিল ঘুষে চড় নাচতে শুরু হয়ে গেল ঘটনায় আল্লাহ রসুল বেঁচে গেলেন ফাতেমা তার ভুড়ি সরিয়ে দিল এই ঘটনার বহুদিন পরে বহুদিনে হেজরত করার পরে একদিন আলী কাররমাল জিজ্ঞেস করলেন এই সাহাবিরা বলো তো আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বীর কে সবাই বললো আপনার সেই বড় বীর আবার কি আপনি আলী হায়দার খন্দকের যুদ্ধে আপনি বিশাল বীরত্ব দেখিয়েছেন ইত্যাদি ইত্যাদি আলী বললেন আমি বীর নই বীর হল আউবাকার শুনে রাখো যেদিন আল্লাহ রসুলের পাশে কেউই ছিল না যেদিন তাকে মেরে ফেলার জন্য চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল তখন তো আমি ছিলাম ছোট সেই সময় আবাকার একাই ছুটে এসছিলেন তাকে রক্ষা করার জন্য আবাকারের উপরে যে গণপীড়নী হচ্ছিল আমি সব দেখেছিলাম কিছু করার ক্ষমতা আমার ছিল না সেদিন ওই সময় যদি সে আবাকার এগিয়ে গিয়ে আল্লাহ রসুলকে রক্ষা না করতেন তাহলে আজকে আমরা রসুলকে পেতাম না অতএব প্রকৃত বীর হচ্ছেন আবাকার সিদ্দিক রাজ্যাল আনহ বলুন সব রাজি আল্লাহ 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 তার সন্তুষ্ট হন বিপদের তিনি একাই ঝাঁপিয়ে চলে গেছেন দেখেননি নিজে বাঁচবেন কি বাঁচবেন না কি অপরাধ ছিল তার কেন তাকে হত্যা করা হবে আল্লাহ পাক আয়াত নাজিল করে সুরা নাম মক্কি সুরা বলে দিলেন এ মোহাম্মদ তুমি বলে দাও তোমার জনগণকে আল্লাহ আকুর রকম ইন্দি খাজাইনুল্লাহ আমি টাকার বস্তা নিয়ে তোমাদের কাছে আসি নেই দিনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য আমার কাছে কোনো ধনভাণ্ডার নেই ওলা আকুর লকম ইন্নি মালাক আমি কোনো ফানা ফিল্লা বাঁকা বিল্লা অলা ফিল সাহেব নই যে তোমার গায়ে খবর বলে দেবো কাস্ট জারি হয় না আমার আমি কোনো গায়েবের খবর রাখি না ওলা আকুর লকম ইন্নি মালাক আমি নিজেকে একদম ফেরস্তাও বলি না আমি মানুষ কিন্তু ইন আত্মাবে ও ইল্লা মায়ু হা এলাইয়া আমার কাছে আমি অনুসরণ করি কেবল তারই জাহান নিকটে ওহি নাজিল করা হয় ওহিটা কে নাজিল করেন আল্লাহ বান্দা তো ওহি নাজিল করতে পারে না বান্দার উপরে বোঝা গেল আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত সত্যের প্রচারক যিনি হবেন তার উপরে ঠিক এমনি করে মানুষের দুশ্মনের এবং শত্রুতা আসবে নির্যাতন আসবে যদি আপনি আল্লাহ বিরোধী কাজ করেন শয়তানের সঙ্গে আপোষ করে কাজ করেন তাহলে শয়তানের অনুসারে আপনাকে সহযোগিতা করবে যদি তা না করেন শয়তানের অনুসারে আপনার বিরোধিতা করবে এবং সাধ্য মতো আপনাকে বন্ধ করার চেষ্টা করবে সেদিনে সেই অতীত দেড় হাজার বছর পূর্বকার এই ঘটনা আপনাদের শোনাচ্ছি কেন ইসলামের মূল ব্যক্তি হলেন আমার রসুল মোহাম্মদ সাল্লা আলাই সাল্লাম তার জীবনটাই তার জীবন আদর্শটাই আমাদের অনুসরণীয় বরণীয় এবং তার বক্তব্যের অনুসরণে আমাদের সমস্ত কর্ম করণীয় তার বিপরীত কোনো কিছু আমরা করতে পারি না সে যুগে জাহেলি আরবে যে সমস্ত জাহেলি প্রথা চালু ছিল আজকের পৃথিবীতে সেগুলি কি চালু নাই সেদিন আবু জাহেল ছিল সুদি মাহাজন এখন সারা বিশ্বে সুদি অর্থনীতি চলছে না একদল মানুষ আঙুল ফুলে কলা গাছা হচ্ছে আর একদল মানুষ খেতে না পেয়ে সন্তান বিক্রি করছে সেদিন ধর্মের নামে যে মূর্তি পূজা হতো আজকেও বস্তুবাদের নামে ভক্তি প্রণতির নামে সর্বত্র মূর্তি পূজা হচ্ছে না একদিকে মরা মানুষের কবর পূজা হচ্ছে আবার তার ছবি নিয়ে ঘরে ঘরে গলা ফুলি মেলা দেওয়া হচ্ছে প্রতিদিন সকালে পীর আউলিয়াদের আর যদি রাজনৈতিক আউলিয়া যারা হয়ে গেছে এখন তাদের পুরা ছয় সাত ফুট একুশ ফুট লম্বা লম্বা মূর্তি বানিয়ে সমস্ত দেশটা ভরে দেওয়ার মতো অবস্থা হয়েছে এখন সাতাত্তর সালে যখন ঢাকা হাজি মহসিন হলের ছাত্র ছিলাম তখনই পত্রিকায় পড়লাম যে ঢাকার 
মোড়ে মোড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের বড় বড় মূর্তি করার জন্য সরকারের কাছে দাবি করা হয়েছে এটা সেকুলার ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে আমাদের তো সংগঠন নাই আমি একাই দিলাম পত্র লিখে পত্রিকার বিবৃতি পরিণাম হলো এই আমাকে একদম দুনিয়া থেকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্যে দল বেঁধে চলে আসলো আমার রুমে কিন্তু ভাগ্যক্রমে ওই সময় আমি বাইরে ছিলাম আমাকে না ফেয়ে আমার রুমমেটকে মেরে চুল দাঁড়ি কেটে সারা মাথায় আলকাটা মাখিয়ে টিন পিটিয়ে সারা ঢাকা ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস ঘোরানো হয়েছে ভালো হোক মন্দ হোক আলহামদুলিল্লাহ পরে ওই মূর্তিটার গড়া নেই মূর্তি তৈরি হয়নি আবার সেই মূর্তির যুগ শুরু হয়ে গেছে মূর্তির বিরোধিতা করলেই আপনার উপরে জুলুম চেপে আসবে মূর্তি পূজারি এইসব মুসলমানদের উদ্দেশ্যে আমরা বলছি একবার তাকিয়ে দেখো সোভিয়েট রাশিয়ার দিকে লেনের অন্ধ ভক্তরা লেনের বাহাত্তর টন পিতলের মূর্তি বানিয়ে মস্কোর রাজপথে সবচেয়ে দর্শনীয় স্থানে স্থাপন করেছিল তার দেখা দেখি সোভিয়েট রাশিয়ার তৎকালীন বিভিন্ন প্রদেশে তিন হাজার চারশো মূর্তি গড়া হয়েছিল পরবর্তীকালে অবস্থায় এমন পরিবর্তন হয়ে গেছে সেই লেলেন ভক্তরাই লেলেনের মূর্তি ভেঙে দিয়েছে তিন চার হাজার মূর্তি পুরা সোভিয়েট রাশিয়া থেকে নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে মহাশতকের মূর্তি পিকিং থেকে ঘটে গেছে মূর্তি কোশ্চিনকালে মানুষের জীবনে রেখাবাদ করে না ভালোবাসা মানুষের হৃদয়ে থাকে সে দেখানোর জিনিস নয় ইসলাম মূর্তি ভাঙ্গা ধর্ম মুসলিম গড়া ধর্ম নয় হতভাগা মুসলমান হজ করে উমরাহ করে সালাত আদায় করে মূর্তিও গড়ে সেদিন মূর্তির বিরুদ্ধে বলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ যেভাবে মানুষের কাছে ধিকৃত নিগৃহীত নির্যাতিত হয়েছিলেন আজকে এর বিরুদ্ধে বলে বিশুদ্ধ ইসলামের অনুসারী ভাইদেরকে বোনদেরকে এমনি করে নির্যাতিত নিগৃহীত হতে হচ্ছে নানা ধরনের গালি খেতে হচ্ছে সেদিন সুদী মহাজনরা মক্কার গরিব মানুষগুলোকে রক্ত চষা বাঘের মতো জোকের মতো চুষে খেয়েছে ফলে একদল মানুষ বাজারে বিক্রি হয়েছে গরু ছাগলের মতো আর একদল মানুষ লুটিপুটি খেয়েছে কোনো কষ্ট না করেই সুদীর টাকা ঋণ দিয়ে দিয়ে তারা কোটিপতি হয়ে আসে সারা জাহেলি সমাজটা ছিল এমনি সমাজ পৃথিবীব্যাপী এই অর্থনৈতিক শোষণে নির্যাতিত অবস্থার বিরুদ্ধে একাই একজন মাত্র ব্যক্তি মোহাম্মদ উবিন আবদুল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম উত্থান করলেন তিনি পরিষ্কারভাবে আল্লাহ আয়াত বলে দিলেন মানুষকে দেখো আল্লাহ হরামার রেবা আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন সুদকে হারাম করেছেন আল আলতম ফান্তাহু তোমার কি বিরত হবে মদ জুয়ায় চুর ছিল মক্কা মদিনার লোকেরা নাজুল হয়ে গেল ইন্ন আল খামর আল মাইসর আল আনসাব আল আসলাম রিজসুমিন আমল শয়তান দেখো মদ জুয়া ভাগ্য তীর এবং আনসা পূজার বেদি এই সবগুলো শয়তানি আমল নাপাক বস্তু এগুলো থেকে বেরোতে হ দূর হয়ে গেল সব কিন্তু প্রথমে তাদের বিশ্বাসকে পরিবর্তন করতে হয়েছে যেগুলো সেরে ফালতু কাজ যদি আকিদা পরিবর্তন না করে হুকুম দেওয়া হতো তাহলে আদৌ এটা সম্ভব ছিল না যেভাবে আমেরিকা তার দেশের বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অস্ত্রশক্তি এবং ধনশক্তির মালিক হওয়া সত্ত্বেও আমেরিকা ব্যর্থ তার দেশ থেকে মদ হটাইতে উনিশশো সালে ডিসেম্বর আমেরিকা মদ হারাম করলেও তাদের সিনেটে উনিশশো সালে গিয়ে ডিসেম্বরে আবার সেটাকে তারা হালাল করে দিতে বাধ্য হলো কারণ জনগণ ওই আইন মানেনি কারণ তারা জনগণের আকিদা ঘুরাতে পারেনি শুধু সেদিনে সেই মদিনায় অবস্থা কী ছিল যেমনি আয়াত নাজিল হয়ে গেল ঘোষক যখন রাস্তা দিয়ে ঘোষণা দিতে দিতে যাচ্ছেন তখন আবু তালহার বাড়িতে বিশাল আয়োজন চলছিল খানা পিনা উন্নত মানের মদ সিরিয়া থেকে আমদানি করে তো খানা পিনা চলছিল যেই আওয়াজ শুনলেন তারা যে খামর নিষিদ্ধ হয়ে গেছে মদ নিষিদ্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরা নিজের হাতে ভাণ্ড ভেঙে গুড়িয়ে দিল 
আনসকে বলছেন বাড়িওয়ালা আবু তালা আনস তোমাকে আর মদ পরিবেশন করতে হবে না মদ ভাঙার কাজ শুরু করে দাও তখনই ভাঙা শুরু হয়ে গেল বলা হচ্ছে হাদিসে যে মদিনার রাস্তায় স্রোত বয়ে গেল মদের কেউ কেউ খেয়ে ফেলেছিল আঙুল ঢুকিয়ে দিয়ে বমি করে ফেলে দিল যে না এই যে আল্লাহর বিধানের পরিতে আনুগত্য এটাই হলো ইসলাম ইসলাম অর্থ আত্মসমর্পণ করা কিন্তু আপনি মুখে বলছেন আমি মুসলমান আপনার সামনে আমার আল্লাহ বলে দিচ্ছেন এটা হারাম কিন্তু না আপনি মদের লাইসেন্স দিচ্ছেন রেকটিফায়েড স্পিরিট নাম দিয়ে মদের লাইসেন্স দিয়ে বসে আছেন কত যে তরিকা আছে হারামকে হালাল করার সেগুলো আমরা অত বলতে পারবো না যারা আইন বানে তারাই বলতে পারবে দেশে মদে সয়লা আর মদ হলো সমস্ত পাপের উৎস মদ খেলে জেনা সস্তা হয়ে যায় মা বোন খালা মামের কোনো হিসাব নিকাশ থাকে না অস মদ চলছে জুয়া চলছে সুদ চলছে কোনোটাই বন্ধ নাই সবই চলছে মুসলিম নেতৃবৃন্দের হাত দিয়ে মার্শাল্লাহ সবাই হজ করেন উমরাও করেন সালাতও পড়েন সবই করেন সেদিন এর বিরুদ্ধে বলাতে যেমন আল্লাহ রসুল এবং তার সাথীরা সাহাবে কেরাম মানুষের কাছে অপমানিত অপদস্ত হয়েছেন আজকেও এই সবের বিরুদ্ধে বলাতে বিশুদ্ধ ইস্তাবের অনুসারে ভাইয়েরা অপদস্ত হচ্ছেন এবং বিভিন্ন বদনামে অপবাদে তাদেরকে সর্বদা অপদস্ত করা হচ্ছে অপমানিত করা হচ্ছে কিন্তু আপনারা কি মনে করেন যে এর কারণে বিশুদ্ধ ইসলাম প্রচার বন্ধ করে দিতে হবে কোশ্চেন কালেও এটা হতে পারে না এই বাংলার মাটিতে একজনও যদি বেঁচে থাকে তথাপি তিনি বিশুদ্ধ ইসলামের আওয়াজ দিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় হবেন ভূপৃষ্ঠে আমাদের অবস্থান অল্প দিনের জন্য আমাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান ভূগর্ভে ভূগর্ভে আমাকে যেতেই হবে যে কদিন আসে ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর হুকুমে আছে অতএব যারা নানাবিধ চিন্তা করে কথাবার্তা বলেন আন্দাজে তাদেরকে আমরা বিনীতভাবে অনুরোধ করছি দয়া করে জেনে শুনে কথা বলুন এরপরও যারা বড় বড় দায়িত্বে বসে আছেন তারা জবান সামলে কথা বলেন যা খুশি আপনি বলতে পারেন না আপনার হাতে অস্ত্র আছে বলে রাইফেল আছে বলে যা খুশি তাই করবেন আপনারও পরকাল আছে মরতে হবে আল্লাহর সামনে আপনাকে জবাবদি করতে হবে সাবধান আহলা দেশ আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলার জমিনে বিশুদ্ধ ইসলামের দাওয়াত দেয় সে কারণে অশুদ্ধ ইসলামের যে কোনো সমস্যার সামনে এলেই তারা তার প্রতিবাদ করে এজন্য তাদের বিরুদ্ধে নানা রকম অপবাদ দেওয়া এটা সুন্নত একদিক দিয়ে আল্লাহ রসুলকে মক্কায় পনেরোটা অপবাদ দেওয়া হয়েছিল মদিনা আরেকটা অপবাদ দেওয়া হয়েছিল এই ষোলোটা অপবাদ নিয়ে আমার রসুল দুনিয়াতে বেঁচেছিলেন আমাদেরকে অপবাদ নিয়েই বাঁচতে হবে সুনাম নিয়ে বাঁচা যাবে না তথাপি আল্লাহ কাছে আমাদেরকে অবশ্যই প্রিয় হতে হবে কোনো অবস্থাতেই দিন বিক্রি করে দুনিয়া কামে করা যাবে না আখেরাতের বিনিময়ে দুনিয়াতে লাভবান হওয়ার চিন্তা করা যাবে না আর এই জন্য আমার রসুল আমাদেরকে আগে হুঁশিয়ার করে দিয়ে গিয়েছেন দেখো বাদরু বিল আমালে তোমরা নেক আমল দ্রুত সারো সেদিন আসার আগে যেদিন একটা পর একটা ফেতনা আসবে কাকে তাইল লাইল দুনিয়া হে মুসলমান তোমরা দ্রুত নেক আমল সম্পন্ন করো রাত্রে ঘন ঘটার মতো সেই ফেতনা যুগ আসার আগে যখন মানুষ সকালে কাফের হয়ে উঠবে সন্ধ্যায় মোমিন হয়ে ঘুমাবে সন্ধ্যায় মোমিন হয়ে কাফের হয়ে ঘুমাবে সকালে কাফের হয়ে উঠবে কিভাবে হবে অভিয়োর রাজল দি নাহু বেকারাজের দুনিয়া সেদিন মানুষ দুনিয়ার বিনিময়ে দিনকে বিক্রি করবে আজকের অধিকাংশ 
संगठन ये कि इसलमी संगठन कि सेकुलर संगठन दुनिया सब जो टार्गेटे पड़े गाँवना दुनिया कख आमल लिए आखरत पाना अवश्य हमें दुनिया करी आखराते पाथर संचार उद्देश्य दुनिया उद्देश्य दुनिया कर ले दुनिया पा आखरत हर आखरत उद्देश्य दुनिया कर ले दुनिया पा आखरत पा हमारे दोटे ही चाहिए रब्बना आतेना फिर दुनिया हासना अफिल आखरते हासना अकना आदा बार दुनिया तो मंगल चाह आखरा तो मंगल चाह जहां नाम आगुन थे बाचते चाह तक ही सम्भव जो अपन क्जे लक्ष्य है आखरत क्जे लक्ष्य दुनिया नए लक्ष्यच्युत व्यक्ति कश्चिन कर लक्ष्य पहुँचते पर मुसलमान करतव्य में लक्ष्य पोचान जो दृढ़चित्त हवा जत ही झड़ असर ना क्यों को अवस्थाते इमान दृढ़ता जान हारिए ना फिली बांगलेशर प्रतिबी राष्ट्रगुलिर जो अवस्था क्या हमें देखी हमारे सामने एक दुरह अवस्था आसते जा नेतृबृंद आदर्शिक बेपारे दृढ़ ना थे तरह हाथ ही बांगे ध्वस हो जाए दुआ कर नेतृबृंद जान आल्ला दिन दृढ़ थे नईले सवार ऊपर चरम विपद नेमे आसलम शत्रा ए कारण सुरसुड़ी दिए किस तरुण के पथभ्रष्ट कर दिए जानना तो लोभ देखिए तर हाथ अर्थ एवं अस्त्र लोभ देखिए तक के पथभ्रष्ट कर जंगीबाद तक प्ररचित कर नहीं जा जदि तर संख्या खूब ही कम ए भग्नांश मत हो गए आज के अमेरिका थे जो एक पेपर बैर हो गवेषणा पत्र से बोले दिए सारा विश्व इसलाम नाम जंगीबाद संख्या खूब ही कम इसलम बिुदे जंगीबाद संख्या एट्टी पार्सेंट मैं हमारे पार्सेंटेज है पर बीस बीस नहीं दुश्चिंता गणतंत्र नाम सेकुलरिजम नाम धर्मनिरपेक्षतार नाम जे समस्त जंगीबाद चलते सारा वार्ल्डव्यापी सेगल क्यों धरार मध्य नहीं आलहमदुल्ला तर मुख दिए बैरिए गे मुसलमान रखन आशी शतांश निर्तित हो हाथ दिए मुसलमान तो द्वारा क्यों निर्तित हो खूब कम हक कथा एक दिन बैरिए जाए सब बैरिए गए आज के भारत मुसलमान मध्य निर्तन चला से कारा गणतंत्र ना धर्मनिरपेक्ष लोक ना कि मुसलमाना करा वगल को नाम नहीं क्योंकि इसलाम नाम बोला उर्दू तो एक कविता बला है वो आह भी करता है तो हो जाता है बदनाम वो कतल भी करता है तो चर्चा नहीं होता यदि को निर्तित हुई आह कर उठे तेल बदनाम हो जाए फिलस्तन जदि इसराइल बिुदे एक ढील छोड़े वोटे फिलस्तन सन््रासी हो गल और इसराइल समान बम्बिंग कर फिलस्तने खत्म कर दीचे तर बिुदे कारो मुखी को कथा नहीं जंगीबाद द्वारा उद्गता तरी पोले इसलम कश्चिन कल मानुष के जंगीबाद उद्बुद्ध करना इसलम सब समय मानुषर प्रति भलोबासा पोषण कर अपनी जे धर्म करण कर सामने मना रखते कत्तना रुशदुम लगाई भ्रष्टतार विपरीते हृदयत स्पष्ट हो गए इसलम जो विशुद्ध इसलम जो आल्ला प्रेरित दिन ये स्पष्ट ए विपरीत जेको दिन तो धर्म नाम हम राजनीतर नाम हम जेटाई हूँ ना क्या सबटे शयतानी मतबाद प्रत्येक सामने शयतान रही इसलम सामने सिर्फ आल्ला आ कुरान और हादिस जरा अनुसरण कर तर सत्यार सठिक अर्थे निजे जीवन के परिचालना कर ये कारण आल्ला पक्ता रसुल के बोलान उल्ला अकुल रकम इंदी खजाइन उल्लाह अल्लाह आलम गईबा अल्लाह अकुल रकम इन्नी मलक इन अत्यल्ला मायू हाइलैया तुम बोले दो जनगण के अभी तुम्हारे बोलना जो हमें धन भंडार नहीं तुम्हारे एसे बोलना जो हमें गायबर खबर रखी हमें एक कथा बोलना जो हमें फेरस्ता बर हमें अनुसरण करी सिर्फ जहाँ से वही माध्यम नाजिल है तर मुसलमान वहिर विधान अनुसरण कर मानुषर को विधान न एटे हल स्वाभाविक नियम आबू जेहाल बोल तुम्हारे सब मानिटरिना हमारा जा करो तुम से करो 
আবু জেল পঁচিশ জন নেতা গোতার সাথে নিয়ে মৃত্যু পথযাত্রী আবু তালেবের কাছে গিয়ে বলল যে আপনার ভাতিজা কমকে বিভক্ত করে দিয়েছে সে কমের নেতাদেরকে বোকা বলছে অথ আপনি তো ওকে ছেড়ে দিন আমরা ওকে হত্যা করব ভাতিজা জবাব দিলেন আকাশের সূর্য যদি আমার ডান হাতে এনে দাও চন্দ্র যদি বাম হাতে এনে দাও আমি আল্লাহর নিকট থেকে যা প্রাপ্ত হয়েছি কোশ্চেন কালেও তা ছাড়তে প্রস্তুত নয় বলে চলে গেলেন এই দুর্ধমনীয় বক্তব্য শুনে কাপড়ের পিসপা হয়ে গেল সর্বনাশ কি বলে কারোই টক্কা করে না শেষে বলা হলো চাচাজিরা শোনেন যে এত শর্ত লাগবে না খালি একটা কলম যদি আপনারা বিশ্বাস করেন তা শুধু আরবের নয় পুরো বিশ্বের আরব এবং অনারব সবাই আপনাদের গোলামি করবে পারবেন আবু জাল লাভ বলছেন সেটা যদি হয় তো একবার কেন দশবার কলমা পাঠ করব বলুন তো হলে লাই লাহ ইল্ল আর কিছু লাগবে না আল্লাহ সাহা কোনো বর্ষ নাই তো আবু জাল বলছো এই জন্য আমাদেরকে ডেকেছ হাত তালি দিয়ে দিয়ে দিতে চলে গেল ওদের আর কিছু হবে টাবে না এ কিছু হবে না চা আমরা তো সেই কথাই বলি আসুন পবিত্র কোরআন ও সৈয়দ ইসলাম আলোকে জীবন গড়ি এ তো একটা আপত্তি কেন কোরআন এবং সৈয়দ ইসে যা নাই তা ছাড়ুন যা আসে তা গ্রহণ করুন প্রত্যেকে আমরা মুসলমান যে যে পদে থাকি না কেন যে যে স্থানে বসি না কেন আমার চেয়ার যেখানে থাক না কেন প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব এটা আমার আতা কুমর রসুল হুজু হো আমার নাহা কুমার আন হো ফান্তা হো রসুল যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো যা নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো এটা কি শুধুমাত্র একটা দল বা একটা গ্রুপ অফ পিপলের প্রতি নির্দেশ প্রত্যেকটা মানুষের প্রতি নির্দেশ যে মানুষ মেনেছে সে মুসলিম যে মাননি সে কাফের মাঝখানে কোনো গ্রুপ নাই এই ছোট্ট কথাটা বলতে গিয়ে এত ভয় কিসের আপনি কবর পূজা করবেন আপনি পাক্কা মুসলমান আপনি মূর্তি পূজা করবেন নিজ হাতে মূর্তি বানাচ্ছেন আপনি পাক্কা মুসলমান জি না অসম্ভব তাহলে তো আবু জহল মুসলমানদের হেড সে ওদিকে তো হজও করতো মরাও করতো সবই করতো ওদিকে মূর্তি পূজা করতো আপনি তাই করবেন নাকি তো রসুল কেউ দিন আসলো সেদিন আজকে বাংলার জমিনে বিশুদ্ধ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যারা কাজ করছে তারা স্রেফ আল্লাহর উপরে ভরসা করে কাজ করে তাই সবার প্রতি আমাদের আবেদন রইল আহলাদেশ আন্দোলনকে বোঝুন বুঝতে চেষ্টা করুন ঢালাও কোনো মন্তব্য করবেন না আহলাদেশরা নতুন করে দেশে ভেসে আসে নাই তারা জন্মগতভাবে এ দেশে আছে যারা বক্তব্য দিচ্ছেন তার বাবা দাদাদের আমল থেকে আমরা এখানে আছি আমরা কোশ্চিনকালেও জঙ্গিবাদের সঙ্গে ছিলাম না আজও নেই আগামী দিনেও থাকবো না আহলে আন্দোলন কোশ্চিনকালেও বাংলাদেশ আহলে যুব সঙ্গে কোশ্চিনকালেও জঙ্গিবাদের ধারে কাছেও নেই বরং এর বিরুদ্ধে বাংলা জমিনে কোনো সোচ্চার সংগঠন থাকলে শুধু আমাদেরটাই আছে আর কোনোটাই নেই অন্যেরা ভয়ে কথা বলে না চুপে চুপে থাকে খাসখুস করে আমরা খাসখুসের মধ্যে নেই স্পষ্টভাবে কথা বলি যা সত্য তো বলতে গিয়ে আমরা পিস পাই না সত্যকে সত্য বলার সাহস মিথ্যাকে মিথ্যা বলার সাহস অধিকাংশ লোকেরই নাই আলহামদুলিল্লাহ আমরা সেটা বলি এই জন্য সবাই গা জ্বালা করে আপনার গা সবার জলুক আমার দেহ যেন যার নামের আগুনে না জ্বলে সেটি আমাদের মূল কামনা আহলাদেশ আন্দোলন বাংলাদেশ এদের সাথে মানুষকে সর্বদা পবিত্র কোরআন ও সৈয়দ চালকের জীবন গড়ার আহ্বান জানায় সেই মানুষ যিনি হন না কেন সর্বদা আমাদের আবি আকিল একই আপিল সবার কাছে আপনি হিন্দু হন বৌদ্ধ হন খ্রিস্টান হন মুসলমান হন বেদাতি হন শারিকি হন যেই হন না কেন আপনি আদম সন্তান অত আপনি আমার ভাই আমরা সবাই নুহের কৃষ্টিতে মুক্তি পাওয়া সেই আশি জন লোকের বংশধর আর এখন আমাদেরকে সেই পথেই ফিরে যেতে হবে যে পথে আমাদের বাপ দাদারা ছিলেন বাপ দাদার দোহাই দিয়ে সেরক বেদত করা যাবে না আমাদের বাপ দাদারা পাক্কা ইমানদার ছিলেন বলে আল্লাহ পাকের মেহরবানিতে তারা মুসার বলে নুহের কৃষ্টিতে মুক্তি পেয়েছিলেন অর্থাৎ তাদের নয় বদনাম করবেন না আমরা জনগণকে সেদিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই যারা প্রকালে মুক্তির কামনা করেন তাদেরকে অবশ্যই পবিত্র করান ও সোয়াজ মেনে চলতে হবে অন্য কোনো কিছু মেনে আপনি আখড়াতে মুক্তি পেতে পারেন না আমাদের সবার প্রতি আপিল যারা মানেন না তাদের প্রতি আমাদের কোনো ক্রোশ নাই কোনো আক্রোশ নাই স্রেফ দোয়া করব হেদায়তের দোয়া আর আমরা যারা আছি আমরা চেষ্টা করব প্রকৃত আহলাদি হওয়ার জন্য 
প্রকৃত আহলে যে কোশ্চেন করে জঙ্গি না হয় যারা বলেছেন তব করুন বাঁচার উপায় নেই যদি উদ্দেশ্য এরকমই থাকে তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহকে বলতে হবে আল্লাহ যারা আমাদেরকে মিথ্যা মিথ্যা অবাদ দেয় তাদের বিচার আমরা তোমার উপরে দিলাম এর বেশি কিছু বলার নাই পরিশেষে দেশবাসীর কাছে আমাদের আপিল পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদিসের এই বিশুদ্ধ আন্দোলনে যার যা আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুন বিশুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে অশুদ্ধ ইসলাম অনুসারীরা সোচ্চার হয়েছেই বিশুদ্ধতেই টিকবে অশুদ্ধতে চলে যাবে জাল হক ও জাহাক আল বাতল ইন্দাল বাতল কানা জাহুক হক চিরদিন টিকে থাকবে বাতিল অপস্থিত হবে কোশ্চিন করে বাতিল টিকে থাকতে পারে না হয়তো সাময়িকভাবে কষ্ট দিবে এ কষ্ট কোনো ব্যাপারই নয় আমাদের পূর্বসূরীরা আমাদের রসুল এবং তার সাহাবাই কেরাম কষ্ট সহ্য করেছেন তার বিনিময়ে তারা দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছেন ইনশাল্লাহ আমরাও আমাদের নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম এবং তার সাথীদের অনুসারী হওয়ার কারণে আল্লাহ পাক আমাদেরকেও সেই পুরস্কারে পুরস্কৃত করবেন আমরা সেই প্রার্থনা জানাচ্ছি আল্লাহ তুমি আমাদের সবাইকে তোমার জান্নাতি বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে না পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদিস আল্লাহ দেওয়া বিধান এর বিপরীতে যারা কাজ করছে আল্লাহ তুমি তাদের শক্তিকে খর্ব করে দাও যারা এর পক্ষে কাজ করছে আল্লাহ তুমি তোমার ফেরস্তা দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করো আকুল কলি হাজা আস্তাকুল্লা লিওয়ালিম সাহিল মুসলিম